Lecture 43. Assalamu alaikum. Welcome to the virtual university's course on business and technical communication. In lecture 43 and lecture 44, we will talk about giving speeches and oral presentations. In these two lectures, we will learn to categorize speeches and presentations according to their purpose, analyze the audience for speeches and presentations, and we will discuss the steps required in planning a speech or presentation. We will also learn how to develop an introduction, a body and a close for a long formal presentation and select, design and use visual aids that are appropriate for various types of speeches and presentations. We, finally, we will talk about delivering your speech or presentation and how to handle audience questions effectively. Let's start with the uh, key thing that you need to do, the main thing that uh, anybody uh, needs to do when they are starting out any form of communication within business. Let's have a look at an example. We're going to look at a communication dilemma at a company called the Keys Group. Brad Keys, who is the uh, main person in the company, the owner of the company, believes that acceptance in the community is their key. And his company is called Keys Group, which, and the company operates 11 KFC, fast food restaurants in Georgia, USA. Now, when um, Brad Keys started out in the restaurant business nearly 30 years ago, he realized that good food was only half the battle of being successful in the restaurant industry. He realized that if he wanted to succeed in business, he'd have to gain people's respect. He'd have to persuade bankers to loan him money and he'd have to persuade big companies to do business with him. He'd have to convince employees to work hard and convince customers to trust him. But how would he do all this? How would he do, uh, do all this convincing? Now, if you were Keys, whether you were addressing a large crowd or an audience of one, what would you need to know about preparing, developing and delivering speeches? अगर आप कीज की जगह हो, अगर आप एक बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, आपने इन सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, बैंकर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, इम्प्लॉयज के साथ, तो आपने क्या करना होगा कि आपके जो स्पीचेस हैं, आप जो इंटरैक्शन कर रहे हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है ओरल इन सब लोगों के साथ, analyze your audience and develop a plan for presenting your points. Let's talk first about defining your purpose. Speeches and presentations can be categorized according to their purpose, much as interviews and meetings. The purpose helps you determine a content and style. It also affects the amount of audience participation that occurs. When you're trying to motivate or entertain your audience, you generally do most of the talking. During your speech, the audience then plays an essentially passive role. They listen to your remarks, but they provide very little input in the form of comments or questions. So therefore, then you control the content of the message. On the other hand, when your purpose is to provide information or analyze a situation, you and the audience generally interact somewhat. De uh, the, the degree will vary, but there will be some interaction. Basically, a group of people then meet to hear the oral equivalent of a written report. Then, the audience members offer comments or ask questions. The most interaction occurs when your purpose is to persuade people to take particular action or collaborate with them in solving a problem or reaching a solution. Now, based on this purpose, you generally begin by providing facts and figures that, you, that will increase your audience's understanding of the subjects. Uh, you might also offer arguments in defense of certain conclusions or recommendations. In addition, you invite the audience members to participate by expressing their needs, suggesting solutions, and formulating recommendations and conclusions. Because persuasive and collaborative presentations involve so much audience interaction, you can have relatively little control of them. And because you need to be flexible enough to adjust to new input and unexpected reactions, you cannot stick to a pre-written script. Now, a speech or presentation can often accomplish several of these purposes simultaneously. 
ضروری نہیں ہے کہ ایک سپیچ یا ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک ہی پرپز اکمپلش کرے بہت بار یہ بھی ہوتا ہے کہ سپیچ یا پریزنٹیشن ایک سے زیادہ مقصد اکمپلش کر رہی ہوتی ہے ایک ہی باری میں ونس یو ہیو ڈیفائنڈ یور پرپز یو ول بی اینالائزنگ یور آڈینس وچ از اینادر بیسک ایلیمنٹ آف یور اسپیچ اور پریزنٹیشن دس اینالسز آف دی آڈینس از پرٹیکولرلی امپورٹنٹ بیکاز یو ول بی گیئرنگ دا اسٹائل اینڈ کانٹینٹ آف یور اسپیچ ٹو یور آڈینسز نیڈز اینڈ انٹرسٹس فرسٹ یو ول کنسیڈر دا سائز اینڈ کمپوزیشن آف دی آڈینس یو کین ایزیلی انوالو آڈینس ممبرز ان یور پریزنٹیشن وین یو اسپیک ٹو ریلیٹیولی اسمال گروپ ود مور دین ٹویلو پیپل اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دیٹ انوالومنٹ اینڈ اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دی گیو اینڈ ٹیک دیٹ اسینشیل ان بلڈنگ اے کنسینسس سو دین یور اپروچ مے بی مور ٹوڈس ٹیلنگ دین آسکنگ بیکاز آبویسلی اف اٹس اے لارج گروپ آف پیپل دین یو کین ناٹ لسن ٹو ایوری بڈی اینڈ گیو دم انفارمیشن سیملٹینیسلی سو دین اٹ ول بی مور ون وے ہوموجنس گروپ a group that is very similar in their knowledge will benefit from a focused speech or presentation a diverse group on the other hand requires a more generalized approach because their interests will be diverse their knowledge level knowledge bases will be diverse therefore you will have to take a more general approach to the information that you give out and then you will use less technical jargon and present a broader picture ظاہر ہے اگر ایک گروپ ہے جس میں سب لوگ ایک ہی لیول کے ہیں ان کی نالج ایک جتنی ہے ٹیکنیکل نالج ایک جتنی ہے تو پھر آپ کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ زیادہ فوکسڈ ہوگی لیکن اگر آپ کے گروپ میں ایسے لوگ ہیں جن کی نالج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے تو پھر آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ شاید کم ٹیکنیکل ہو اور زیادہ جنرل ہو اینادر امپورٹنٹ فیکٹر از یور آڈینس از لائکلی ریئیکشن ٹو یور اسپیچ اور پریزنٹیشن تو جہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے آڈینس میں کتنے لوگ ہیں ان کی نالج بیس کتنی ہے آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا آپ کے مٹیریل کے ساتھ یو نیڈ ٹو ڈسائڈ ویدر یور آڈینس ول بی ہاسٹائل ریسیپٹیو اور ان ڈفرنٹ ٹو یور پوائنٹ آف ویو ٹرائی ٹو لرن ایز مچ ایز پاسبل اباؤٹ دے لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ مچ ڈو دے آلریڈی نو اباؤٹ یور سبجیکٹ ڈپینڈنگ آن دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈٹرمن وٹ یو نیڈ ٹو انکلوڈ ان یور پریزنٹیشن take a cold hard look at their relationship with you think do they already know you do they respect your judgment the answers to these questions will help you decide on the best way to go about planning your speech agar jo aapke sunne wale hain wo aapko jante hain aapki judgment ko respect karte hain to phir aap ki jo presentation hai usme jo style hai aapka wo kuch fark hoga banisbat us pe uske کہ آپ کے جو سننے والے ہیں وہ آپ کو جانتے نہیں آپ کی ججمنٹ کو بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے شاید آپ کی طرف اسکیپٹیکل ہوں ہاسٹل ہوں شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون ہے یہ ہمیں یہ سب چیز بتا رہے ہیں ان کی یہ آخر کیوں کوالیفائڈ ہے ہمیں بتانے کے لیے تو پھر آپ کا کانٹینٹ آپ کا اسٹائل مختلف ہوگا دین یو کم ٹو پلاننگ یور اسپیچ اور پریزنٹیشن پلاننگ اینڈ اورل میسج از سملر ٹو رائٹنگ ریٹن میسج اٹس دا پلاننگ فیزز آر سملر Uh, you will develop the main idea like you do when you're planning a written message. You will construct an outline. You will estimate the appropriate length and decide on the most effective style. Now, when you're establishing the main idea in your planning phase, you will start by focusing on the big picture. What is the main idea or theme that you want to convey to the audience? Wo aakhir kya ek general idea hai, kya theme hai jo aap اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں لک فار اے ون سینٹنس جنرلائزیشن دیٹ لنکس یور سبجیکٹ اینڈ دا پرپز ٹو دی آڈینس فریم آف ریفرنس مچ ایز این ایڈورٹائزنگ سلوگن وڈ پوائنٹس پوائنٹ آؤٹ ٹو این آڈینس ہاؤ اے پروڈکٹ از یوز فل فار دیم وی گوئن ٹو ہیو اے لک ایٹ سم ایگزامپلس آف دیز جنرلائز اسٹیٹمنٹس If you say demand for your low calorie high quality frozen foods will increase because of basic social and economic trends a statement like this will alert your colleagues or the people you are presenting to to the fact that it will be useful for them to listen to your presentation because the company is going to face some profit there will be a higher demand for the product that they are producing similarly if you say Reorganizing our data processing department will lead to better service at a lower cost. By giving a positive statement like this, it's a generalized statement. You are telling 
the people who are listening to your presentation of the benefit that they and the company will have. Similarly, we should build a new plant in Texas to reduce our operating costs and to capitalize on growing demand in the southwest. Now, each of these statements puts a particular slant on the subject, one that is positive and directly related to the audience's interest. After this, we come to organizing the outline. With a well-crafted main idea to guide you, you can begin to outline the speech or presentation. You will gear the structure, you will think about the subject, the purpose, the audience and the time allotted for your speech or presentation. If, for example, you have 10 minutes or less to deliver your message, you will organize your thoughts as you would in a brief memo or letter. You will use a direct approach if the subject info involves routine information or good news and use, the uh, use an indirect approach if it involves bad news or persuasion. Longer speeches, however, are organized like reports. Just like we have said, the short speeches are short presentations, which are less than 10 minutes or less than 10 minutes, are a letter or brief memo that are organized and you will use direct or indirect uh, approach. Hai, اس حساب سے ہی یوز کریں گے اگر ایک لمبی سپیچ ہے تو اس کی ارگنیزیشن ایک ریپورٹ کی ارگنیزیشن کی طرح ہوگی if the purpose is to entertain motivate or inform then you will use a direct order which is imposed naturally on the subject if the purpose is to analyze persuade or collaborate then you will organize your material around conclusions and recommendations or around a logical argument you will use direct order if the audience is receptive and you will use an indirect order if you uh, feel that the audience will not be receptive to what you are saying, if you are ex expecting some resistance to your ideas. A carefully prepared outline may be more than just the starting point for composing a speech or presentation. If you plan to deliver your presentation from notes rather than from a written text, your outline will also be your final script. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی آؤٹلائن صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اگر آپ کی سپیچ جو ہے وہ آپ نے آپ کو کچھ نوٹس چاہیے اپنی سپیچ میں آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ آپ نے کیا کہنا ہے تو آپ کی آؤٹلائن وہ نوٹس بھی بن سکتی ہے آپ کا ایک فائنل سکرپٹ کے طور پر وہ استعمال کی جا سکتی ہے and for this reason the headings on your outlines should be complete sentences or lengthy phrases rather than one or two word topic headings اگر صرف آپ نے ایک یا دو لفظ لکھے ہوں گے اپنے ٹاپک ہیڈنگز میں تو آپ کو وہ ایز ای سکرپٹ فنکشن نہیں کر سکتا اس لیے بہتر ہے کہ آپ پورے پورے سینٹینسز یا لمبے فریزز لکھیں اپنی آؤٹ لائن کے ہر پوائنٹ کے لیے مینی اسپیکرز آلسو انکلوڈ نوٹس دیٹ انڈیکیٹ ویئر ویژول ایڈس ول بی یوز فل تو اگر آپ ویژول ایڈس استعمال کریں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پوائنٹس کے نیچے یہ بھی لکھ دیں کہ کہاں کہاں کون سا ویژول ایڈ انکلوڈ ہوگا اور اس یہ اس طرح آپ کو بھی یاد رہے گا کہ آپ نے کہاں ویژول ایڈ انکلوڈ کرنا ہے You might also want to write out the transitional sentences that will connect the main points. Experienced speakers often use a two-column format that separates the stage directions from the content. Stage directions are those we have talked about that if you have to add visual aids, you have to give a prompt that there will be visual aids. If you have to write some transitional sentences to remember you, that will also be the stage direction of your stage. In which you have to give directions to the stage in a theater, or if you have to give a drama, you have to give directions to the stage. In this way, you will have to give your directions to the stage. Now you have to do this, now you have to do this. وہ آپ ایک کالم میں لکھ دیں اور مین کانٹینٹ جو ہے ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ ایک کالم میں لکھ دیں تاکہ غلطی سے یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکشنز بھی بول دیں یو می ہیو ٹو ایڈجسٹ یور آرگنائزیشن ان رسپانس ٹو ان پٹ فرام یور آڈینس اسپیشلی اف یور پرپز از ٹو کولیبریٹ یو مائٹ وانٹ ٹو تھنک آف سیورل آرگنائزیشنل پاسبلٹیز بیسڈ آن واٹ اف ازامشنس فرام دی آڈینس اگر آپ کا فار ایگزامپل اگر آپ نے کا پرپز ہے کولیبریٹ کرنا اور آپ کے آڈینس جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوں گے آپ کی پریزنٹیشن میں ٹو وے ایکسچینج ہوگا آئیڈیاز کا تو پھر آپ کو اپنی آؤٹ لائن میں کچھ فلیکسیبلٹی رکھنی ہوگی آپ کو پہلے سے سوچنا ہوگا کہ اگر یہ سوال اٹھا تو پھر میں اس طرح چلوں گا اگر یہ سوال اٹھا تو پھر میں نے یہ کہنا ہے سو یو ہیو ٹو تھنک آف ڈفرینٹ پاسبلٹیز ایز ویل ناؤ ایسٹیمیٹنگ دی لینتھ How much time will you need for a presentation in order to make sure that it's effective? Time for speeches and presentations is often strictly regulated. So you'll need to tailor your material 
to the available time. Generally, it happens to you that you have to tell that you have so much time for this speech, for this presentation. So, you have to fit the material in that time. And you can use an outline to and you can use an outline to estimate how long your speech or presentation will take. I am going to give you a few tips that will help you in uh, estimating the length of your presentation to fit into a given time. The average speaker can deliver about 125 to 150 words a minute which corresponds to 20 to 25 double spaced typed pages of text. So, if you have 20 or 25 double spaced pages uh, ke paas ho, information ke, uh, type huye huye, to wo aap information uh, 125 to uh, 150 words a minute ki speed pe aap deliver kar sakte hain. The average paragraph is about 125 to 150 minute, uh, 50 words in length so that most of us can speak for at the rate of about one paragraph in one minute. Suppose you, for example, you want to make three basic points in your presentation. In a 10 minute speech, you could take about two minutes to explain each of these points using roughly two paragraphs for each point. If you have only 10 minutes, you have three points to explain, then you have to two minutes to explain each point. So, you can use two paragraphs to explain each point in two minutes. In two minutes. In two minutes. फिर उसके बाद आप एक-एक मिनट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे लगाएं तो आपके आठ मिनट हो जाएंगे एंड देन यू वुड हैव टू मिनट्स लेफ्ट टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस सो दिस वे यू कैन स्प्लिट योर टेन मिनट्स इसी तरह अगर आपके पास एक घंटा हो तो उसमें आप पहले पांच मिनट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को अपने ऑडियंस के साथ एक रैपो बिल कर सकते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे एक ओवरव्यू दे सकते हैं अपने टॉपिक का then in the next 30 to 50 minutes, you could explain each of the three points. You could spend about 10 to 15 minutes 10 or 10 to 13 minutes per point. This would be the equivalent of five or six typewritten pages of, uh, of for each point. And then your conclusions might take another three to five minutes. This will leave you about 10 to 20 minutes for uh, responding to questions and interacting with the audience. ये तो आपने एक अंदाजा लगा लिया आपके पास जितना टाइम है जितना मटेरियल है उस हिसाब से आपने उसको स्प्लिट कर लिया लेकिन आपने ये भी सोचना है कि अगर आपको टाइम नहीं दिया गया आपने खुद टाइम एस्टीमेट करना है कि कितनी लंबी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए तो आपने किस तरह अंदाजा लगाना है कि छोटी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए या लंबी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए व्हाट इज बेटर द 10 मिनट स्पीच और द 1 आवर प्रेजेंटेशन नाउ दिस आंसर विल डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट your audience's attitude and knowledge and the relationship that you have with the audience. Ye, ye tino cheeze madde nazar rakke aap decide kar sakte hai ki aapki presentation kitni lambi hogi. For a simple easily accepted message, 10 minutes may be enough. On the other hand, if your subject is complex or your audience is skeptical, you will probably need more time. Make sure that you do not squeeze a complex presentation into a period that is too brief or draw out a simple talk any longer than necessary. Because if you have a short time span, you have a complex information, complex presentation, then you will confuse people. And if you have a long time, you will have a very basic point to explain, then you will have a long time, then you will have a long time, then you will have a long time, then you will have a long time. So, you have to make sure that the time that you allocate is appropriate to the subject and the content that you are going to uh, fit into that time slot. Another important element in your planning is the style that is most suitable on the occasion. Uh, you have to decide is this a formal speech or presentation in an impressive setting with professionally devoted visual aids or is it a casual roll up your sleeves working session. Kya bohat formal ek presentation hai ye? Aapne पहले से प्रिपरेशन करनी है पहले से सारे अपने विजुअल एड्स वगैरह बनाने हैं या एक कैजुअल सा सेशन है जहां सारे लोग ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं एक कैजुअली एक डिस्कशन हो रही है और उसमें आपने अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं द साइज ऑफ द ऑडियंस द सब्जेक्ट योर पर्पस योर बजट एंड द टाइम अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑल डिटरमिन द स्टाइल इन जनरल इफ यू आर स्पीकिंग टू अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप यू कैन यूज योर यूज अ कैजुअल अप्रोच एंड दैट विल एनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन एज वेल a small conference room 
with the audience seated around, it, around a table may be appropriate. You will then use simple visual aids and you can also invite the audience to interject comments. Sahir, if a casual um, presentation, a small group, which you have to talk about, then you can sit at a table and sit at a table. आराम से बात कर सकते हैं आप अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप ऑडियंस से भी कह सकते हैं कि वो भी अपने कमेंट्स बीच में जरूर दें आपकी जो टोन होगी वो भी फिर कॉन्वर्सेशनल हो सकती है आप नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कहीं कुछ भूल जाएं तो अपने आप को याद दिलाने के लिए ऑन द अदर हैंड इफ यू आर एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस एंड द इवेंट इज एन इंपॉर्टेंट वन देन यू विल वांट टू एस्टैब्लिश अ मोर फॉर्मल एटमॉस्फेयर यू विल देन होल्ड द प्रेजेंटेशन इन एन ऑडिटोरियम और कन्वेंशन हॉल and the audience will be seated in rows. You will show slides on films to dramatize your message. Or better hoga ki aap koi film dikhaayin, aap slides dikhaayin, aap powerpoint use karein. Also then you will ask uh, people to hold off their questions until you've completed your presentation. Kyunke zahir hai, zyada log involved honge, agar sab ne beech mein rukke, aap ko rukke sawaal puchna shuru kar diya, to aap ke presentation to बिल्कुल जाया हो जाएगी इसलिए आप पहले से ही कह देंगे लोगों को कि प्लीज सवाल आप प्रेजेंटेशन के बाद में जरूर पूछें एंड यू विल यूज डिटेल्ड नोट्स और अ कंप्लीट स्क्रिप्ट टू गाइड योर डिलीवरी बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल रीड फ्रॉम योर नोट्स यू विल जस्ट यूज देम टू गाइड यू नाउ विद दिस वी कम टू हाउ टू डिवेलप फॉर्मल स्पीच और प्रेजेंटेशन अभी तक तो हमने प्लानिंग की बात की थी अब उसको डिवेलप किस तरह करेंगे Developing a major speech or presentation is much like writing a formal report with one important di important difference however you need to adjust your technique to an oral communication channel jabki aapko written report mein aapki technique written hogi jab aap ek presentation kar rahe hain to fir aapne oral communication ke hisab se usko adjust karna hai now this is both an opportunity and a challenge the opportunity lies in the interaction that you can have with your audience bahut achhi opportunity hai jo aap written reports mein aapko interaction nahi ho sakti to ye to aapke liye bahut fayda hai ki aap uh, interact kar sakte hain bahut si cheeze aap audience reaction se judge kar sakte hain ki aap favorably wo respond kar rahe hain ya nahi kar rahe hain aap jis tarah presentation kar rahe hain kya wo bore to nahi ho raha hai aur us hisab se aap usko pace kar sakte hain when you speak before a group you are actually receiving information as well as transmitting it and therefore you can adjust both the content and delivery of your message as you go along you can edit your speech or presentation to make it clearer and more compelling instead of simply expressing your ideas you can draw out the audience's ideas and use them to reach a mutually acceptable conclusion you can also capitalize on non-verbal signals and convey information to and from your audience now the challenge lies in maintaining control and accommodating your audience's limitations to get the benefit of oral oral communication you need to be flexible aur ye bhi ek zara mushkil baat hai jabki written communication mein to aap aaram se likh sakte hain pehle se plan karke likh diya oral communication mein aapko khasi flexibility chahiye hogi ushi waqt aapko changes shayad karne pad jaye the more you plan to interact with your audience the less control you will have जित अगर आपकी ऑडियंस इंटरेक्शन ज्यादा है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए क्योंकि आपका कंट्रोल कम हो जाएगा हाफ वे थ्रू द प्रेजेंटेशन यू कुड हेयर एन अनएक्सपेक्टेड कमेंट फ्रॉम द ऑडियंस और एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन दैट कुड फोर्स यू टू शिफ्ट टू अ न्यू लाइन ऑफ थाट इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड दिस रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एट द सेम टाइम यू नीड टू अकोमोडेट द लिमिटेशन ऑफ लिसनर्स to prevent your audience from losing interest or from getting lost you need to use special techniques when developing the various elements of the presentation zahir hai ek lambi presentation hai bahut chance hai ki aapke jo sunne wale hain wo apna unka interest idhar udhar wander kar jaye to aapko kuch techniques istemal karni hongi taaki jo hai audience unka interest aapki presentation mein hi rahe aapko apne sare jo presentation ke elements hain उनको मद्देनजर रखते हुए ये टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होंगी द वेरियस एलिमेंट्स आर द इंट्रोडक्शन द बॉडी द क्लोज द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड विजुअल एड्स ना द इंट्रोडक्शन क्या हम किस तरह है जो कि हम इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाएं और इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि हमारे ऑडियंस जो हैं वो उनका इंटरेस्ट डिवेलप हो यू हैव टू अकम्पलिश अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ योर स्पीच और प्रजेंटेशन 
you have to in, uh, arouse your audience's interest in the topic, you have to establish your credibility and you have to prepare your audience for what will follow. Now because all these three things are very important, that's why developing your introduction takes a lot of time. In, in fact, it might take a disproportionate amount of time. Jo aapki introduction hai, shayad wo khud itni lambi na ho, lekin jo aap usko plan karne mein, develop karne mein time lagayenge, wo khasa zyada lagega introduction ki length ke benisbat. When you have to arouse the interest of your audience, you have to keep in mind that some subjects are naturally more interesting than others. If you happen to uh, be discussing a matter of profound significance that will personally affect the members of your audience, chances are that they will listen to you regardless of how you begin. Agar to unka interest hoga, aapke audience ka interest hoga, aapke topic mein jo bhi aap cheez keh rahe hain, jiski baare mein presentation hai, wo unke faide mein hai, wo khud hi usko sunna cha rahe hain, to phir aapko, aap jis tarah bhi shuru kar lenge, wo usko sunenge. All you really have to do is announce your topic. For example, you just need to say, today I'd like to announce the reorganization of the company. Ab zahir hai, company ki reorganization mein sabhi interested honge. The best approach to dealing with an uninterested audience is to appeal to human nature. Agar audience, audience interested nahi hai aapke topic mein, ya aapka khayal hai ke wo interested nahi hai, to phir aap kuch unki human nature ko appeal ki jay, unko encourage karein ke wo subject ko personally lay, jo bhi subject hai, usme ek koi aisa element dhoonay, jiske wajah se audience jo hai, wo usme interested honge. Show the audience how they will be affected as individuals. For example, when you are addressing clerical employees about a pension program, you might want to start off like this. इस इंट्रोडक्शन में आप कह रहे हैं, if somebody offered to give you two hundred thousand dollars in exchange for five dollars per week, would you be interested? That's the amount you can expect to collect during your retirement years if you choose to contribute to the voluntary pension plan. During the first two weeks, you will have to decide whether you want to participate. Although for most of you, retirement is many years away, this is an important financial decision. During the next twenty minutes, I hope to give you the information you need. To make that decision intelligently. अब इसमें क्योंकि जो presenter हैं उनका ख्याल है कि शायद audience इतनी interested ना हो इस pension plan में इसलिए उनने उसको एक breakdown करके पैसों के तौर पे बताया है कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं आप इतना contribute करेंगे आपको end में इतना मिलेगा और audience का interest जो है वो arouse किया है ताकि वो presentation को सुने और देखें Make sure when you're trying to arouse the interest of your audience, make sure that your introduction matches the tone of your speech or presentation. If the occasion is supposed to be fun, you might want to begin with something light. But if you'll be talking to a group of executives, then don't waste time with trying to have a cute opening. Because business executives ko aapki cuteness ya aapki light fun openings ki zarurat nahi hai. और वो एक बिजनेस लाइक बिजनेस लाइक ओपनिंग चाहते हैं। आल्सो अवॉइड जोक्स एंड पर्सनल एनेक्टोड्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू डिस्कस अ सीरियस प्रॉब्लम। इफ यू आर डेवलपिंग अ रूटीन ओरल रिपोर्ट, डोंट बी ओवरली ड्रामेटिक। अगर एक रिपोर्ट है जो आप कि एक रूटीन रिपोर्ट है, आपकी � most of all, try to make your introduction natural. जिस तरह के भी आपकी introduction है, जो भी purpose है आपकी introduction का, उसको natural लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उस introduction को interesting बनाने के लिए. Nothing turns off the average audience faster than a staged beginning. After this, we come to building credibility, which is another function of the introduction. One of the chief drawbacks of overblown openings is that they damage the speaker's credibility. अगर आप opening जो है उसको बहुत आप है overblown या बहुत धूम धड़के से आपने opening करने की कोशिश की है और वो flat fall कर जाती है या वो flop हो जाती है तो उससे आपकी ही credibility खराब होती है audience को कोई फर्क नहीं पड़ेगा and this damage of damaging of your credibility is even worse than uh, and it's even more important that your credibility is established than arousing the audience's interest. Because if you have credibility, then the audience's interest will automatically be in your work. A speaker with high credibility 
is more persuasive than a speaker with low credibility. When developing a speech, it's important to establish your credentials quickly. Logon ko foran ye pata chale ki aap kaun hain jab aap apni speech ko shuru kar rahe hain, develop kar rahe hain. People will then decide in a few minutes whether you are worth listening to or not. जब उनको आपके बारे में पता चलेगा तो उस हिसाब से वो खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी बात उनने सुननी है या नहीं सुननी है जाहिर है अगर आपकी क्रेडेंशियल्स इंप्रेसिव हैं तो वो आपकी बात सुनना चाहेंगे और अगर उनको लगता है कि आप पता नहीं क्यों उनसे बात करें आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है आपको कुछ आता जाता ही शायद ना हो तो फिर वो आपकी बात सुनने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी इज रेलिटिवली ईजी इफ यू आर स्पीकिंग टू अ फेमिलियर ओपन माइंडेड ऑडियंस Obviously, if your audience knows you, then they will also know uh, your strengths, and uh, you can talk to them more openly about your achievements. The real difficulty comes when you must uh, earn the confidence of strangers, people who don't know you, especially those who might be skeptical of your uh, credentials. अगर आपको लग रहा है कि जो audience है वो आपको बिल्कुल जानती भी नहीं है और शायद थोड़ी सी हॉस्टाइल भी हो थोड़ी सी स्केप्टिकल भी हो उनके दिमाग में ये भी सवाल हो कि आखिर ये कौन है ये क्यों हमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इनके पास क्या क्वालिफिकेशन हैं तो वहाँ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी भी ज़्यादा है और मुश्किल भी ज़्यादा है वन वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज़ टू लेट सम वन एल्स इंट्रोड्यूस यू ये खासा इफेक्टिव uh, uh, रहता है अगर कोई और आके आपको इंट्रोड्यूस करा दे उससे ये होता है कि आपको अपनी तारीफ नहीं करनी पड़ती आपको अपने बारे में बोलना uh, uh, नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी ऐसा लग जा लगता है कि आप शायद शो ऑफ कर रहे हैं कोई और आपके बारे में बता दे कि आप क्या हैं आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं लेकिन उसमें भी ये ध्यान रहे कि वो खाम खा की आपकी तारीफ ना करें आपको मक्खन ना लगाएं स्टेज पर आके लेकिन आपके बारे में जो आपकी असल में अचीवमेंट्स हैं वो बताएँ If, however, you plan to introduce yourself, अगर किसी और ने आपको introduce नहीं करना आपने खुद ही अपने आप को introduce करना है तो फिर आप अपने comments को simple रखें But at the same time, don't be afraid to mention your accomplishments. जाहिर है जो आपने accomplish किया है जो आपकी qualifications हैं जो आपने काम किया हुआ है whatever it is that makes you qualified to give that presentation, mention that, but don't brag. Uh, सबसे पहले तो आप ये ख्याल रखें जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपके जो लिसनर्स हैं दे विल बी क्यूरियस अबाउट योर क्वालिफिकेशन सो टेल दम ब्रीफली हु यू आर एंड वाई यू आर देयर जनरली स्पीकिंग वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर बैकग्राउंड आर ऑल दैट यू नीड टू मैंशन यू कैन मैंशन योर पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन योर प्रोफेशन द नेम ऑफ योर कंपनी एंड दीज थिंग्स शुड बी द की थिंग्स दैट योर ऑडियंस इज लुकिंग फॉर यू माइट प्लान टू से समथिंग लाइक दिस आई एम कैरन विटनी या जो भी आपका नाम है अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट विद इन्फॉर्मेशन रिसोर्स कॉपोरेशन फॉर द पास्ट फाइव ईयर्स आई स्पेशलाइज इन स्टडिंग हाई टेक्नोलॉजी मार्केट्स योर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जॉन लेबार हैज आस्क मी टू ब्रीफ यू ऑन रिसेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर एडिड डिजाइन सो दैट यूल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू डायरेक्ट यूर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स अब जैसे कि आप इस इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं उनने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो क्या क्या काम करती हैं किस कंपनी में हैं पिछले पाँच सालों से क्या कर रही हैं और अब यहाँ क्यों हैं यहाँ इसलिए हैं कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने उनको बुलाया है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए ना दिस स्पीकर इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी बाय टाइंग इन हर क्रेडेंशियल्स विद टू द पर्पज ऑफ हर प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली शी सेंग दिस इज वॉट आई एम दिस इज वॉट आई हैव बिन डूइंग एंड दैट टाइज इन वेरी वेल विद वट द प्रजेंटेशन इज by mentioning her company's name her position and the name of the audience's boss she lets her listeners know immediately that she is qualified to tell them something that they need to know khas karke jab unne audience ke boss ka naam liya hai to usse ye bhi pata chalta hai ki aapke boss mujhe trust karte hain aapke boss mujhe itna qualified samajhte hain ki main aake aapse baat karu and by doing all this she is also connecting her background to the concerns of the audience unne apna background bataya apni qualification batayi aur isse unne ek connection banaya audience ke concern se jo audience baatein sunna cha rahe hain usse now after you have introduced yourself after you have established your credibility then you will need to preview the presentation you will give the audience a preview of what the presentation will be about unko pehle se aap audience ko bata denge ke 
आपकी प्रेजेंटेशन में क्या आ रहा है दिस प्रीव्यू एड्स टू योर अथॉरिटी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड योर मैसेज आप जब इनको पहले से बताएंगे कि आप प्रेजेंटेशन में हम ये ये बात करेंगे तो आपके uh, एक तो आपकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है दूसरे ये कि जो पन, जो सुनने वाले हैं उनको आपका मैसेज समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है इन एन ओरल प्रेजेंटेशन यू विल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क योर इंट्रोडक्शन विल समराइज द मेन आइडिया इट विल आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड इट विल इंडिकेट द ऑर्डर इन विच यू विल डिवेलप दोज पॉइंट्स जब आपने एक बार अपना फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर लिया है देन यू कैन मूव ऑन टू डिवेलपिंग द बॉडी ऑफ योर प्रजेंटेशन Uh, you will be confident then that your audience will understand how the individual facts and figures relate to the main idea because ek baar jab aapne pura framework de diya audience ko unko bata diya ki ab is presentation mein hum ye ye baat karenge phir jab aap main body ka zikr karna shuru karenge aur main body ko develop karna shuru karenge to aap aapko bhi ye pata hoga ki aapke audience jo hain wo interested hain kyunki unko ye pata hai ki is main body ka aapke puri introduction se क्या रबता है क्या रिश्ता है और सारे फैक्ट्स जो हैं वो किस तरह डेवलप होंगे द ऑडियंस हैज़ एन एक्सपेक्टेशन एंड यू नो दैट यू आर नाउ लिविंग अप टू दोज एक्सपेक्टेशन इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न हाउ टू कैटेगराइज स्पीच एंड प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देर पर्पज वी हैव टॉक्ट ऑफ द डिफरेंट पर्पजेज ऑफ प्रजेंटेशन हमने ये बात की कि अगर प्रजेंटेशन छोटी है एक और दस मिनट या दस मिनट से कम की प्रेजेंटेशन है तो उसको हम किस तरह फॉर्मेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पर्पस अगर उसका पर्पस है कोई गुड न्यूज़ देना या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देना तो आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न यूज़ करेंगे अगर पर्पस है कोई बैड न्यूज़ देना या परसुएट करना ऑडियंस को तो फिर आप इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न यूज़ करेंगे सिमिलर टू द काइंड ऑफ पैटर्न यू वुड द वे यू वुड डिटर्मिन पैटर्न फॉर राइटिंग लेटर्स और मेमोज इन रिटर्न कम्युनिकेशन इस तरह हमने बात की कि लंबी प्रजेंटेशन जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी उनका फॉर्मेट किस किस्म का होगा डायरेक्ट प्लान कब होगा और प्लान रिकमेंडेशन और कंक्लूजन्स के इर्द गिर्द कब सेंटर करेगा डिपेंडिंग ऑन दी पर्पज ऑफ द प्रजेंटेशन इफ इट इज़ टू एनालाइज टू परसुए टू कलेबरेट टू इन्फॉर्म एक्सेट्रा वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट एनालाइजिंग द ऑडियंस फॉर स्पीचेज एंड प्रजेंटेशंस हमने बात की कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्यों ज़रूरी है कि आप अपने ऑडियंस को एनालाइज करें स्पीचेज और प्रजेंटेशंस के लिए किस किस्म की ऑडियंस होगी आपकी प्रजेंटेशन के लेंथ के हिसाब से आपकी प्रजेंटेशन के पर्पस के हिसाब से अगर आपकी एक प्रजेंटेशन का पर्पस ये है कि वो इनफॉर्मल uh, है उसमें जो भी आपने बात बतानी है वो आपने सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर अंदर बतानी है तो फिर शायद आपकी जो ऑडियंस है वो छोटी हो और अगर आपके छोटे कम लोग होंगे आपके ऑडियंस में तो फिर आप का जो स्टाइल है प्रेजेंटेशन का वो भी कैजुअल हो सकता है आपको इतनी प्रेपरेशन की शायद ज़रूरत ना हो आप सिर्फ नोट से देख के बोल सकते हैं इसके बरक्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन एक ऐसे ऑडियंस को है जो कि बहुत बड़ी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा लोग हैं उस ऑडियंस में और वो प्रजेंटेशन भी लंबी है तो फिर आपको कुछ स्लाइड इस्तेमाल करनी होंगी कुछ शायद वीडियो क्लिप्स वीडियो फिल्म पावर पॉइंट इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट रखने के लिए और आपको आपकी इंटरेक्शन भी ऑडियंस के साथ कम होगी छोटे ग्रुप में आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकती है बड़े ग्रुप में आपको पहले से उनको बताना पड़ेगा कि बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एंड दैट दे शुड सेव देर क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन बिकॉज इफ एवरीबडी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद यू इन फॉर्मल प्रजेंटेशन दैन यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट योर पॉइंट्स इन टाइम we talked of the different steps that will be involved in developing your presentation we talked about uh, the different elements of the presentation and how they were important humne baat ki introduction ki ki ek introduction mein aapne kya kya cheeze madde nazar rakhni hai the main things that you need to keep in mind when planning your introduction are that you need to arouse your audience's interest in the topic you need to establish your credibility and you prepare the audience for what will follow Uh, we uh, also talked about the fact that when you're previewing the pre- uh, presentation that is when you're actually preparing the audience for what will follow pehle hatha jo humne introduction aur uh, credibility aur arousing the interest ki to baat ki aur fir aakhir mein humne is preview ki baat ki jisme aap ek outline denge apni presentation ki ke us presentation mein kya hona hai 
In the next lecture, we will look at how to develop a body and a clothes for long formal presentations. Introduction ki baat aaj yahan pe khatam karenge aur agle session mein hum main body aur clothes ki baat karenge. We will also learn how to select, uh, design and use visual aids that are appropriate for various types of speeches and presentations. And finally, we will learn how to deliver your speech or presentation and handle audience questions effectively. जो मेन चीज है एक प्रेजेंटेशन की जब वो प्लान हो जाती है डिजाइन हो जाती है वो वो होती है उसकी डिलीवरी तो फिर हम अगले सेशन में ये भी बात करेंगे कि उस स्पीच की या प्रेजेंटेशन को आपने डिलीवर किस तरह करना है और जो ऑडियंस का इंटरेक्शन है उसको किस तरह हैंडल करना है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू ई मेल आस द एड्रेस इज इंग्लिश एट वी यू डॉट ई डी यू डॉट पी के अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़